পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে লাভের জন্য নয় এই মূল মন্ত্রকে ধারণ করে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অন্যান্য মানবিক উন্নয়নে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য নানা ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনি সহ জীবনযাত্রার পরিবর্তন করার লক্ষ্যে উনিশশো সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে পল্লী কর্মসহায় ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ পিকেএসএফ এর অন্যতম সাফল্য প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋণ থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষুদ্র ঋণকে বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনে ঋণ কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও দারিদ্র বান্ধব করা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কার্যক্রমের জন্য অর্থ যোগানে পিকেএসএফ বিশেষ অবদান রাখছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা তাদের উদ্যোক্তা সুলভ প্রতিভা দেখাতে সক্ষম হয়েছে তাদের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যেখানে ঋণের পরিমাণ প্রথাগত ঋণ থেকে অনেক গুণ বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য সামগ্রীর মানোন্নয়নের ও নানাবিধ ব্যবসায়িক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ হাতে কলমে কারিগরি সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে পিকেএসএ আর এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহ পিকেএসএফ এর এমনই একটি সহযোগী সংস্থা পিদিম ফাউন্ডেশন পিদিম ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করলেও মূলত উনিশশো সালে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ স্বাস্থ্য পুষ্টি কৃষি জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন মহিলা ও শিশু অধিকার আদায় কাজ করে যাচ্ছে পিদিম ফাউন্ডেশন বর্তমানে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে পিদিম ফাউন্ডেশন নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা আমাদের বাংলার প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি গ্রামে রয়েছে সম্পদ আর এই সম্পদ শুধু ফল ফলালি বা শস্য নয় মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলার প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে ছিটে আছে জীবনের প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশা বেছে নিয়েছে কেউ বা নতুন কোনো ব্যবসা কেউ বা পৈতৃক ব্যবসাকে আঁকড়ে ধরেছেন যে যে ব্যবসাই করেন না কেন সেটা যদি সঠিক নিয়মে সুষ্ঠুভাবে করেন তাহলে তার সফলতা আসবেই এমনই এক ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছে নারায়ণগঞ্জের খাসনগর দিঘিপাড়ের বাসিন্দারা এখানে প্রায় প্রতিটি পরিবার তার দিয়ে নেট তৈরি করেন এর মধ্যে কেউ বা কারিগর কেউ বা উদ্যোক্তা প্রবাদ আছে চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে আর তাঁতিরা চরকা সুতো কেটে তৈরি করেন কাপড় এই চরকা আর তাঁত দিয়ে শুধু কাপড় তৈরি হয় না তৈরি হয় নেটো দিঘরি পার্ক এলাকার প্রতিটি পরিবার যুগ যুগ ধরে তাদের পেশাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই সফল উদ্যোক্তাদের ব্যবসাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কারিগরি আর্থিক ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহযোগিতা করার ফলে এই এলাকার বেকারত্ব রাশি পাচ্ছে না সাথে রুগ্ন ভঙ্গুর এই শিল্প প্রাণ ফিরে পাচ্ছে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় পিদিম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এমনই এক সফল উদ্যোক্তা এখনও পৈতৃক এই ব্যবসাকে শুধু টিকিয়ে রাখেননি হয়েছেন উদাহরণ নিজেদের করেছেন সমৃদ্ধ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন সুমন ওয়ার নিটিং সুমন ওয়ার নিটিং এর সত্ত্বাধিকারে মোহাম্মদ সুমন ও তার পরিবার সুমনের পিতা আব্দুর রশিদ নিজেদের বাড়িতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকেই তৈরি করতেন তার দিয়ে নেট সুমন বড় হওয়ার পর তাকে অন্য কাজে না দিয়ে এই কাজে লিপ্ত করেন সুমনও এই কাজটিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন বাড়ির সকলেই মিলে তাঁতে তৈরি করতে থাকেন নেট সকলের প্রচেষ্টায় ব্যবসা ভালো লাভের মুখ দেখার পর সুমন বাড়িতে আরও কয়েকটি তাঁত বসান সাথে নিয়োগ করেন কারিগর দিন যায় নেটের চাহিদা বাড়ে সুমন চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে আরও তাঁত বাড়ান তাঁতের প্রতিটি টানে টানে স্বপ্ন বড় হতে থাকে সুমনের বাবার একটি তাঁত থেকে আজ ছয়টি তাঁত হয়েছে হয়েছে থাকার পাকা বাড়ি এটা আমি জন্মের পর থেকে দেখতেছি আমার আব্বা করতেছে আব্বার পর আমি করতেছি দশ বারো বছর ধরে আমি জিনিস করতেছি এখানে বড় করার ইচ্ছা আছে এটা বড় করতে হলে আমার ভালোভাবে ব্যবসা করতে হইব প্লাস আমার লোক বাড়াইতে হইব কর্মচারী লাগবো অর্থ লাগবো সব কিছুর প্রয়োজন আছে 
যত টাকা এবো যত লোক থাকবো ততই আমার ব্যবসা লাভ বেশি হবে আমি যদি কারখানা একটা করে বাড়াই দিতে পারি আমার লাভ বেশি হবে এটাই আমার ব্যবসা এতে শুধু সুমনেরই লাভ হয়নি এলাকার 15 থেকে 16 জনের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে এক একজন শ্রমিক প্রত্যেকদিন 600 থেকে 700 টাকা আয় করে থাকেন সুমনের সাথে সাথে এই শ্রমিকরাও জীবনে চাকা ঘুরিয়েছেন নেতৃত্বই খুব সহজ কাজ না বাজার থেকে তার এনে তার সাইজ অনুযায়ী নেতৃত্বই করা হয় এই নেতৃত্বের জন্য 18 20 22 24 30 নম্বর তার ব্যবহার করা হয় প্রথমে তারকে চরকার মাধ্যমে তাতের রোলে বসানো হয় এরপরে কতটুকু ফাঁকা হবে সেই অনুযায়ী রোলের নির্দিষ্ট স্থানে তার বসানো হয় এরপরে নেতৃত্বই শুরু হয় কাজগুলি একজন লোকের পক্ষে করা সম্ভব না তার জন্য প্রতিটা কারিগরের সাথে এক থেকে দুইজন সহযোগিতা করছেন শুধু পুরুষ মানুষই এই কাজ করেন না তাদের সাথে মহিলারা করে থাকেন সকাল 8টা থেকে শুরু করি 6টা পর্যন্ত করি 8টা পর্যন্ত করি রাতে মানে যখন প্রোডাকশনটা বেশি দরকার তখন মনে করেন রাতেও করি এরকে আমরা রাতে সকাল থেকে শুরু করতে হয় রাতেও করি আবার সন্ধ্যা 6টা সাইডে দেই একজন শিল্পী যেমন মনের আনন্দ সৃষ্টি করেন শিল্প তেমনি এখানকার মানুষও নিপুণভাবে বুনে যান নেট এভাবেই এই এলাকার মানুষ আজও এই পেশাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ও নিজেদের করেছেন সমৃদ্ধ আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রতিনিয়ত ব্যবহার হয়ে থাকে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র নিত্যনৈমিত্তিক কাজে প্রতিদিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিলুপ্তি প্রায় এই শিল্পকে এখনও কিছু মানুষ বাঁচিয়ে রেখে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে হয়েছেন কর্মক্ষম বাঁশ দিয়ে নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হলেও সোনার গায়ের বেলাবো গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে ঝুড়ি তৈরি হচ্ছে স্থানীয় ভাষায় এই ঝুড়িকে ডোল বলা হয় বংশ পরম্পরায় এই গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার আজ স্বাবলম্বী এই ডোল তৈরি করে নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে কিছুটা দূরে আঁকা বাঁকা মেঠো পথরে বেলাবো গ্রাম ছায়া শনিবির এই গ্রামের মানুষগুলো সকাল থেকে রাত অবধি কোমল হাতে বুনে চলেছেন ডোল ঠিক যেন নিজের স্বপ্ন বোনার মতো এখন এই গ্রামের মানুষ আর বেকার নেই বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আজ পরিবার পরিচয় নিয়ে সুখে আছেন এখানকার মানুষ আমরা মোটামুটি অনেকে সুবিধা তারপর আগে অনেক সমস্যা ছিল আমরা ফিদিন ব্যাংকে আমাদের লোন দিয়েছিল এই কাজের জন্য এই ব্যবসার জন্য আমি পরে আষ্ট বছর ধরে এই ফিদিন ব্যাংকেতে আমি সদস্য ঠিক আছে আমি প্রথমে আনছিলাম বিশ হাজার ট্রেন দিয়েছিল পরে ব্যবসা উন্নত দেখিয়া ব্যাংকের ম্যানেজাররা ঠিক আছে আমার এখন দুই লক্ষ টাকা ঋণ দিছে তো সামনে দা আরও আমার বাড়াই দিব আমি আমার যদি বাড়া দেয় আমার আরও উন্নত হইব মোটামুটি আমার আগে কিছু ছিল না এখন জায়গা কিনছি গড় দিছি বোনেদের লেখাপড়া করতেছি বিবাহ দিছি মোটামুটি অনেক সুযোগ সুবিধা মোটামুটি ওখানে ভালো গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে ছেলে বুড়ো ও পরিবারের মহিলারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করছেন সকলের প্রচেষ্টায় অল্প সময় তৈরি হয় এই সকল ডোল আসুন জেনে নেই কিভাবে তৈরি হয় এই ডোল টোল তৈরি করতে মুলি বাঁস ব্যবহার করা হয় প্রথমেই বাঁশটিকে বিভিন্নভাবে কেটে টুকুর শুরু করা হয় এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে চটা তৈরি করতে হয় ডোলকে আরও আকর্ষণীয় এবং আরও সুন্দর দেখাতে চটাতে রং করতে হয় একটি বড় বাঁশ দিয়ে পঁচিশ থেকে তিরিশটি ডোল তৈরি করা যায় একজন মানুষ প্রতিদিন আঠেরো থেকে বিশটি ডোল তৈরি করতে পারে পরিবারের সবাই যখন এই কাজে সহযোগিতা করেন তখন আরও বেশি তৈরি করা সম্ভব হয় এক একটি পরিবার মাসে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করে থাকে কোমল হাতে যত্নে তৈরি সুচারু গাঁথুনির একটি ডোল যেন বাংলার প্রতিচ্ছবি পরিবারের সকলে সম্মিলিত কাজের ফলে এই গ্রামের প্রতিটি পরিবার সফলতার মুখ দেখছেন আজকে যে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের যে সহযোগী সংস্থা 
তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় যে কাজগুলি আজকে দেখানো হবে সেগুলির মধ্যে একটি আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি বাকিগুলোই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটি বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাঁশ শিল্প বাঁশ থেকে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করা হয় কিছু কিছু হয় যেগুলি ব্যবহার করার মতো কিছু কিছু হচ্ছে সাজিয়ে রাখার মতো তো এই এই সমস্ত জিনিসগুলো যেটা তৈরি হয় একটি জিনিস হচ্ছে যে এক সময়ে এটা ভালো চলত তারপরে এটা বিভিন্ন কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এরপরে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন সহায়তা নিয়ে আসে এবং সেই সহায়তার ভিত্তিতে এটা আবার পুনর্জাগরিত হয় এখন প্রায় একশোটি পরিবার খুব ভালোভাবে তাদের জীবনযাপন শুধু করছেন না তারা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছেন এবং এই যে জিনিসপত্রগুলো তারা তৈরি করেন সাজিয়ে রাখার জিনিস হোক ব্যবহারের জিনিস হোক এই সবগুলির বাজার বাংলাদেশে আছে এমনকি দেশের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে কাজে বাজারের কোনো সমস্যা নয় অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু জিনিস তৈরি করলে বিক্রি করা যায় না সেজন্যে যারা তৈরি করেন তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন কিন্তু এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কোনো সমস্যা নাই বাজারের দেশের মধ্যে এবং বাইরে কাজেই এই যে পরিবারগুলি তারা এখন একটা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছেন এই কাজটি করে এবং আমি আশা করছি এবং বিশ্বাস করি যে তাদের এই কর্ম উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হবে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন তাদের সঙ্গে আরও জোরদারভাবে কাজ করবে ভবিষ্যতে যাতে তারা আরও সম্প্রসারিত হতে পারেন আর সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং আরও নতুন নতুন পরিবার এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন কারণ বাজার একবার সৃষ্টি হলে সেটা বাড়তে থাকে মানুষের মধ্যে একটা চাহিদা যদি সৃষ্টি হয় একজনের দেখলে আরেকজন হয়তো ক্রয় করতে চাইবে কাজে এই সেই দিকে নজর রেখে বাজারের দিকে নজর রেখে এটাকে সম্প্রসারিত আরও করার জন্যে পল্লিকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন অবশ্যই উদ্যোগ নেবে তবে বাজারটাকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে তা না হলে অনেক বেশি যদি সরবরাহ হয়ে যায় তাহলে দাম পড়ে যাবে মুনাফা অনেক কমে যাবে সেই জন্যে এটাকে সম্প্রসারিত করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে বাজারের দিকে নজর দিতে হবে তার যে খরচ হয় সেই খরচের দিকে নজর দিতে হবে তারপরে তার যে কি কি জিনিস উৎপাদন হচ্ছে তার মানের দিকে নজর দিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে দ্রব্যগুলো তৈরি হয় সেগুলির মান যাতে উচ্চ মানের হয় বেকারত্ব একটি অভিশাপ বেকার একটি জ্বালা আর যন্ত্রণা ছাব্বিশ বছরের এমন একটি ছেলে হুমায়ুন মিয়া সোনারগাঁও উপজেলায় হুমায়ুন মিয়া এখন এক বেকার নন অভিশাপন নন আজ স্বাবলম্বী ও সফল দর্শক বন্ধুরা আসুন গল্প শুনি হুমায়ুনের দু সালের কথা বন্ধুদের সাথে খারাপ সঙ্গ দেবার জন্য বাড়ির সকলের কাছে বকুনি শুনতে হতো তার আর এ কারণে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে যায় নবম শ্রেণীতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি বাড়ির সবার সিদ্ধান্তে বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকাও দেন কিন্তু বিদেশে আর যাওয়া হয় না তার সে সময় চাচার নিয়ামত মিয়ার পরামর্শে পাঁচটি গাভি দিয়ে তৈরি করেন একটি দুগ্ধ খাবার তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখেন তিনি মুখে হাসি নিয়ে আরও কিছু টাকা দিয়ে আরও গাভি কিনে আনেন তিনি বর্তমানে তার এখানে চোদ্দটি গাভি ও তার বাচ্চা দিয়ে বেশ বড় একটা খামার ছোট বড় মিলে চৌত্রিশটি গরুর খামার প্রতিদিন প্রায় চার মন দুধ পান তিনি প্রতি মাসে দুধ বিক্রির টাকা থেকে খরচ বাদ দিয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো লাভ হয় এছাড়া তিনি একটি মাছের খামার করেছেন তার এখানে দেখাশোনা করার জন্য চার থেকে পাঁচজন লোক সব সময় কাজ করে এখন আর তাকে কেউ আর বেকার বলে না লেখাপড়া যখন ছেড়ে দিল সে বেকার অবস্থা হয়ে গেল তখন আমার কাছে আসলো আমি তাকে পরামর্শ দিলাম একটা ডিরি ফার্ম কর গরু কিন গরু কিন না পালা শুরু কর এতে দেখা গেছে আস্তে আস্তে লাবান যদি আর্থিকে তোর না কুলায় আমি কিছু দিব এবং কোনো কোম্পানি বা কোনো অর্গানাইজেশন থেকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা নিবি সেই সহযোগিতা নিয়ে গরু কিনা কর্মচারী রাখিয়া পালা শুরু করি পালতে গিয়া দেখা গেছে তোর লাভ হইলেই হিসেবে তুই আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি যে তোর কতটুকু লাভ হয় তা এখন সে পিডিপিতে সহযোগিতা মানে টাকা নিয়া গরু কিছু কিনছে সে কিছু নিজের পয়সায় কিনছে ঘর তৈরি করছে করতে গিয়া এখন সে এক বছর দুইরা এই ফার্মরা পরামর্শ দেয় তাতে আমি আবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম কেমন তোর লাভ হয় কয় ভালোই লাভ হয় মাসে প্রায় খরচ পাতি গিয়ে আমার এক লক্ষ টাকার মতন থাকে তাই থাকতে গিয়ে এখন আরও যদি আমার 
টাকা কিছু হয়তো আরো আরো একটু ভাড়াইতে পারতাম তাই এই যে টাকা আমার আয় হয় এই টাকাটা আবার আমি অন্য কারণ বিনিয়োগ করার চেষ্টা করতেছি তো এইভাবে সে আর্থিক সহযোগিতা যদি আরও পায় আরও বৃদ্ধি গরু ফরম বাড়াইতে পারবে প্লাস এর সাথে আমি বলছি যে এটা এখন মোটামুটি একটু সাকসেস হয়েছে পাশাপাশি তোর এই ওয়েস্টের যেই গোবরটা হয় খাদ্যটা হয় এটা মৎস্য খামার একটা তরে আমি দিয়ে দিতেছি তার দেখা দেখি এই এলাকার বেকার যুবকরা অনুপ্রাণিত হয়ে গরুর খামার শুরু করেছে হুমায়ুনের মতো বাংলার আরও যুবকরা এভাবে এগিয়ে আসলে বেকারত্ব মুছে যাবে আমাদের দেশ থেকে বাংলার প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন অনেক উদ্যোগী মানুষ আর এই সকল উদ্যোগী মানুষের পাশে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ পরামর্শ ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএ আর এভাবেই পিকেএসএফ তাদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে 